తిరుపతి గారు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో బీజేపీకి ఏమి సంబంధం లేదు బీజేపీ ఫైర్ పాలిటిక్స్ చేస్తుందని రఘురామ్ గారు చెప్తున్నారు బయట ప్రపంచం అంతా రఘురామ్ రాజు గారిని నడిపిస్తున్నది బీజేపీ అని చెప్పి బయట చెప్తున్నారు మీకు మీరేమంటే పైగా ఆయన ఏదో కాన్స్పిరసీ అన్నారు నాకు ఎందుకు అది డౌట్ మెల్లమెల్లగా ఒక పది రోజుల తర్వాత మీ వైపు దోస్తాడేమో రఘు అని నాకు డౌట్ వస్తుంది రఘురామ్ గారు ఏం మాట్లాడినా ఆ పార్టీ ఏదో అతీతమైన పార్టీ ఏం కాదు పార్టీలను ఫిరాయింపుల్లోనూ ప్రోత్సహించడంలోను పార్టీలో చేస్తూ ఆ పార్టీ అతీతమైని ఎట్లా అంటారు చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పిన బీజేపీ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎవరో మీరు చూశారు అలాగే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు పశ్చిమ బెంగాల్ లో కావచ్చు ఈశాన్ రాష్ట్రాల్లో ఏం జరిగిందో మీరు చూశారు కర్ణాటకలో ఏం జరిగింది చూశారు అందువల్ల అది పత్తిత్తు పార్టీ అని మాత్రం నేను అనుకోవటం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయాలు రకరకాల నడుస్తున్నాయి అది అతీతం బీజేపీ మేము ఏదో శ్రీరంగ నీతులు చెప్పొద్దని మాత్రం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ రఘురామకృష్ణరాజు తప్పించి నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే పార్లమెంట్ లో వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తున్న కురాడు అతను నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లైట్ లో గానీ డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఈజ్ మోర్ యాక్టివ్ కంపేరిటివ్లీ వస్తున్న వస్తున్న మోర్ కంపేరిటివ్లీ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో భాషా గారు చెప్పిన దాన్ని పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నా భాషా గారు ఏదైతే రేక్ చేస్తా ఉన్నారో నేను పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నా ఎందుకంటే ఒక పార్టీ ఒక పేరుతో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక పేరు బైపాస్ చేయడానికి వీలు లేదు ఒకటి ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ ప్రకారం ఒక రాష్ట్రానికి మించి మరో ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ప్రాతినిధ్యం ఉన్నప్పుడే అది జాతీయ పార్టీ అవుతుంది కానీ అది లేక ప్రాంతీయ పార్టీగానే ఉంటుంది ఇవాళ జాతీయ పార్టీగా పిలుచుకుని ఆయన చేసే చేసుకునే విధానం కరెక్ట్ కాదు రెండోది మన అందరికీ తెలుసు వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా అప్పటి నుంచి కూడా ఈ విభేదం ఉన్నాయి శివకుమార్ని పిలిచి ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చి ఆ సింబల్ వాడుకునేదానికి అవకాశం కల్పించుకునే అంటే రికార్డులు చేయాలి ఒకటి ఏంటంటే ఇందాక బాషా గారు చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజుల్లో వెంకటరెడ్డి గారికి అవగాహన ఉందో లేదో కానీ ఆ రోజుల్లో ఎందుకో కానీ కేంద్ర పెద్దలతో కొంత రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వైరుధ్యాలు వచ్చాయి వైరుధ్యం వచ్చి ఆయన వ్యక్తిత్వం నిలబెట్టుకోవడం కోసం నేను ఎన్నాళ్లు చేశాను ఇలా కరపత్రం ఏంటి నేను కూడా ఒక విధానంలో వెళ్లాలి అనే తెలుగుదేశాన్ని చూశాక ఆయన కూడా ఒక ఆలోచనలోకి వెళ్లారు ఆ సమయంలో బహుశా పార్టీ ఇవన్నీ కూడా ఏదో క్యాష్ 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 కావాలనో లేకపోతే ఏదో మీరు చెప్పారు కదా అంబటి రాంబాబు గారు భాగవతం చెప్పారు ఇవాళ బొత్స గారు చెప్పారు బొత్స గారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని కూడా నానా మాటలు అన్నారు కదా నిన్న మొన్న దాకా విమర్శించిన ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ రోజున రఘురామ కృష్ణరాజు గారికి సంబంధించి బహుశా తాడో పేడో తేలిపోయే పరిస్థితిలోకి వస్తా ఉంది ఆయన డెఫినెట్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఉంది అక్కడ వాళ్ళతోటి కొంచెం చట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్న సంఘటన కూడా మన అందరికి వెలుగులోకి వస్తా ఉన్నాయి ఆయన ఓకే ఒక ఎక్స్పెల్ చేస్తే ఆయన పదవి తీసేయలేరు కదా ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో వంశీ గారు లేకపోతే వీళ్ళంతా ఎలా అయ్యారో అలా అవుతాడు అలా అయిపోతాడు అప్పుడు ఆయన స్వేచ్ఛగా పనిచేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ రఘురామ్ గారితో లేక కేంద్ర పెద్దలతో సహకారం ఉంటే అది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ దేర్ ఆర్ బై ఇండస్ట్రియలిస్టులు రామచంద్రరావు గారు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ లాబీ వాళ్ళకు ఉంటుంది కనుక ఢిల్లీ లెవెల్లో వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటారు స్థానికంగా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ మా దగ్గర ఒక రూపాయి పని లేదు సంవత్సరం నుంచి గోల్డ్ గిల్లకుండా కూర్చున్నాం రేపు పొద్దున ఆయనకే ఏ పనులు చేయకపోయినా ఆయన కొంటే ఆయన గ్రాంట్లు ఆయన పని చేసుకుంటారు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటారు నిందలు వేస్తారు సార్ ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మొదలైన ఇంటి పోరు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మొదలైన ఇంటి పేరు ఈ ఇంటి పోరు రఘురామ్ గారు రఘురామ్ గారు రఘురామ్ గారు ప్లీజ్ రఘురామ్ గారు చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత కాదు మీలాగా పూసుకున్న వాళ్ళకి పూసుకున్నంత మీరు పూసుకుంటున్నారు మీరు ఏపీ రాజకీయాలని ఏపీ రాజకీయాలని వైసీపీలో కొద్దిగా వైసీపీ కాదు ఆయన అన్నట్టుగా యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీది కొంత తెలుగుదేశం పార్టీది కొంత పూసుకుని చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత కాదు పూసుకున్న వాళ్ళకి పూసుకున్నంత కాబోతే ఆ పూసుకున్నది మీకు ఎంత వరకు రిజల్ట్ వస్తుంది మీకు ఎంత వరకు లాభిస్తుంది అనేది కాలం నిర్ణయించుద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ప్రత్యేక హోదా నిర్ణయించి అన్ని ఉన్నాయి రఘురామ్ గారు ఇంత మీ పార్టీ అంత నీచమైన రాజకీయాలు చేసే పార్టీ ఇంకా భవిష్యత్తులో పుట్టదో పుట్టబోదు ఎంత నీచమైన రాజకీయాలు చేస్తూ కళ్ళు ఆడుకుని మీరు అబద్ధాలు చెప్తానంటే
యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రఘురామ్ రాజు గారికి జరుగుతున్న వార్ ఎడుదారి తీస్తుంది టీకప్ లో తుఫాన్ లా చల్లారిపోతుందా లేకపోతే ఇంకా బుద్ధుతుందో మనకు తెలియదు ఇప్పుడే కాబట్టి అది ఏం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే ఆయన ఎటుదారి తీస్తాడు బీజేపీ వైపు వెళ్తారా లేకపోతే ఇప్పుడే రఘురామ్ గారు చెప్పినట్టుగా దీని వెనకాల పెద్ద కుట్ర ఏదో ఉందా త్వరలో నేనే బయట పెడతానన్నారు అది 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 ఏమైనా ఉంటుందా చూద్దాం ఈ రాజకీయాలన్నీ మొత్తం మీద ఒక ఆసక్తికరమైన రాజకీయాలు ఒకవైపు కరోనా పేరుతో రాజకీయాలు ఒకవైపు ఇంటి పేరు ఇంటి పోరు పేరుతో రాజకీయాలు ఒకవైపు పార్టీ పేరు పేరుతో రాజకీయాలు ఇవన్నీ కలగలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ని అసలు సమస్యలు చర్చలకు రాకుండా ప్రజా సమస్యలు చర్చలకు రాకుండా ప్ర ప్రజలకు అందాల్సినవి అందట్లేదు అనే విషయాలు చర్చకు రాకుండా ఇటువంటి విషయాలతోనే గడిచిపోతా ఉంది కా అలాగని చెప్పి ఇటు వదిలేద్దామంటే వదిలేసే రాగాలి ఇవి రాజకీయాలు కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా కీలకమైన అంశాలు రోజు రోజుకి డెవలప్మెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం వెంకటరెడ్డి గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బుచ